。大家好，我是 Marco， 欢迎您来到我的频道。这集带你来恒春古城。恒春古城内有什么呢？还没订阅的朋友记得订阅哦，才不会错过精彩内容。那还等什么呢？那就开始吧。恒春县城的新建，在清光绪元年正式设县。并开始动工新建，以该处气候四时如春，故取名恒春。城分市门，除南门称，名都门外，其余则以东西北门称之。恒春古城周长有约两千六百公尺。古城内街道呈双丁字形，城内居民多集中于西门、南门附近。北门一带则为练兵营，甚少居民。东门习为台南郡至卑南必经之地。现恒春城是周城门依旧成立原处。清领时期所建城池中较为完整保存的古城，唯因西门门洞太小，且路面不断填高，可惜西门门洞屡遭过往车辆碰撞而损毁。比较可惜的是，西门有经过却忘记拍。Oh no！ 从东门过去有树姑棚，你知道什么是树姑棚吗？每到农历七月最大的中元节活动，绝对少不了抢姑。台湾的两大抢姑市是俗城，南横村、北头城。抢姑是闽南人的传统习俗，习俗的用意是借由抢夺贡品来吓退还徘徊在人间的好兄弟，因此会在中元节这天。举办抢姑活动，透过团队合作，利用绳索攀上大型木柱，最先取下顺风旗的队伍即获得胜利。现在则逐渐演变成观光活动。树姑棚抢姑由来，抢姑的姑就是指救济孤品的物品。每年农历七月十五日后，会将祭拜的贡品发给。贫苦的民众，所以普渡的贡品又称为孤品。由于在分发孤品的时候容易发生争抢、推挤，因此设计出树孤棚来争夺孤棚上的物品。日正当中，好了哦，来碗豆花或芋头 QQ 冰里面的料有芋头、荤桂、珍珠、汤圆。四种料只要五十元。二零二一年开幕的芋头之家，跟老板聊天，他说是去土城的芋头之家学的。嗯、国境之南，保有闽式建筑二级古迹之称，马祖庙天后宫，是康熙年间施琅公台。从梅州马祖奉请的五尊之一，随其来台后供奉于恒春，以保卫古城，成为恒春古城唯一现存的百年古庙。主是天上圣母，旁边供奉中坛元师、祝生娘娘等神尊。庙宇占地虽然不广，却是恒春在地人的信仰中心。光绪五年建庙。至今一百四十多年，庙内供奉三百年历史的国宝级暖身妈祖。恒春镇石牌公园，原侯洞山史迹公园，位于恒春老街的市中心
。公园建造至今已经有百年以上的历史，是横村最老牌的公园。活动山的位置位于横村古城的西门旁，是一个身高二十公尺的珊瑚礁岩，原本为猿猴的栖息之地，因此有活动山的命名。活动山早期为原住民供奉祭品、祭祀祖先之处，清朝时期为文人雅士聚集之处。镇公所整建规划后，改名为目前的横村镇石牌公园。也是全台唯一的市区珊瑚礁公园。正因为相当罕见的市区珊瑚礁，所以在早期与邻近的麒麟山齐名，列为地方八景之一。虎吹道台菜沙龙，这家王美餐厅相当的夯。我们上午十一点打电话预约，已经客满了，要我们到现场排队。后来一点多，我们到了。也还没有那么饿，所以就现场排队等待。终于到两点，打电话来说可以上来用餐了。店名“猴翠道”就是不挑食，什么都好吃的意思。以艺术壁画为主，也是横春第一家以台菜为主打的餐酒馆。后隧道的环境很好拍，餐点也蛮好吃的，台菜料理来搭配餐酒也很对味。下次你来肯定玩，可以选择后隧道哦。在老街附近的光明路有三个地方一定要来，一个就是海角七号阿嘎的家的拍摄现场，第一个就是在阿嘎的家对面波波厨房，二楼是意大利餐厅，一楼是波波能饮室提供。饮料、轻食、餐点等，外观很希腊，很适合拍照。老街位于横村镇内中山路及福德路交汇路段，至今已逾百年历史。街上大多是历史悠久的商家，走在街上别有一番怀古风貌。近年来推动老街再造运动后，老街路段均已铺设红砖步道，这是一项路灯。并命名为横村古城魅力商圈，浓厚台湾味。横村老街，迷人的老街，没有肯定老街的商业化，人潮不多，很悠闲。走在老街里，每一条巷弄总能有惊奇的发现，感受那份自在与悠闲。慢慢的散步，吃在地小吃，就是它最迷人的步调。